Buongiorno a tutti, io sono Stefano e questa è Pesca Zozzona Ci troviamo ai laghi di Palme in una giornata come sempre di merda perché a me piace pescare con le giornate di merda e oggi siamo venuti qui allo storiodromo come vi avevo detto e diamo la caccia agli sbrandoni abbiamo portato il materassino premetto non me lo comprerò mai quello a culla quello che dite voi super professionale questo è il materassino che ci andava al mare oh. pescheremo a method con entrambe le canne qui vedete ho fatto un misto di pellet pecorino e ci ho messo pure l'acqua della licette perché quando venite a pescare storioni più puzza e più va bene quindi questa sarà una giornata pesciosa e formaggiosa deve essere il più schifoso possibile anzi sa che vi dico mo c'è scureggio pure sopra no niente mi pensavo per cagare addosso vabbè il senso comunque avete capito no puzzolente esche puzzolenti allora su questa canna che sto lasciando adesso ho messo un quadratino di emmental sul rig quindi pescheremo a mod de carp fishing e tireremo più o meno al centro cioè quello sarebbe l'intento pure che tiro un po' prima sti cazzi non muore nessuno quindi uh. ecco se lo famo bassa tanto se de magna un sbrandone magna pure nel tema a quanto tiro no adesso avvicino alla macchina perché uno perché sta a piove e quindi può essere che mi metto in macchina e due perché se magna metto sbrigaccore prima che me se la porta via perché poi dopo e bestemmie si sprecano allora piamo sta busta e la mettiamo sopra la pastura del method così almeno evitiamo che si rovina anzi sa che c'è qui c'è un bel tavolo da picnic mettiamo tutto sotto e va a fanculo uno e due su quest'altra su quest'altra abbiamo innescato un formaggino di una nota marca che porta il nome di un grosso felino certo il formaggino non lo potete tranculare a luna quindi l'ho messo proprio sotto sponda tanto ci stanno dei brutti paletti se più uno storione spero che non mi si incastra lì che se no smadonno e pipì in cazzo ma che cazzo avete desonati con io e andiamo a mettere in macchina ma allora ragazzi cioè, questa la voglio raccontare c'è stava un coglione quello su qua la macchina praticamente si è fatto tutto il giro del lago è stato 5 minuti buoni a suonare col clacson pi 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 ma porca puttana ma gli volete di qualcosa e dal lago niente questo ha suonato ha suonato ha suonato non mi sa che se ne sta pure a na proprio per rompere il cazzo al prossimo purtroppo ragazzi esiste pure sta gente così che ci vediamo fa allora io so che qui oltre agli storioni ci stanno pure le carpe i black bass e hanno detto pure i lucci chissà se è vero sarebbe bello quindi per appassionati dello spinning venite a piare qualche bel luccione io personalmente non ho mai preso uno mi fanno un po' paura ho sempre ho questo immaginario ho paura che mi stacca la mano quando io vado a levallamo piate per cavetto d'acciaio non fate i paraculi come quelli che dicono eh vabbè però io sono bravo gliela faccio attaccare sulla punta non serve il cavo d'acciaio no ragazzi perché chi conta troppo sul culo viene culato quindi cavo d'acciaio sempre niente ragazzi oggi è il destino che non si può pescare sereni dopo il coglione che suonava ma ce ne sta un altro che spara non so se c'ha una scascia cani qualcosa o se sta sopra i botti del capodanno fatto sta che ragazzi non c'è veramente male non si può così che coglioni oh. la gente si è scordata che siamo in un laghetto da pesca allora ragazzi mentre stavo controllando mentre stavo rivedendo i video per vedere se erano venuti bene ha mangiato qualcosa 
però per ora sembra niente di interessante vediamo un attimo che tiriamo fuori come si dice sempre meglio di incarcio il culo siamo venuti a storioni ma per ora una carpa che cazzo c'entra nelle carpe io voglio gli storioni però per ora ci prendiamo quello che ci capita e voilà oh, eh, manco niente male ragazzi oh, eh. per cominciare va bene come riscaldamento visto che è una giornata un po' piovosa oh. guardiamocela bene sta bella carpetta buona 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 che ti rilascio buona che ti rilascio guardate guardate come si fa oh, è più combattiva fuori dall'acqua che quando stava attaccata la canna oh, guardatevela carina eh e la rilasciamo subito sembra già ossigenata si sì. vai bella ciao avanti col prossimo lancio e eh, vai uh, quantomeno abbiamo già sbiancato e questa è la cosa fondamentale sapete vengo da una serie di imbiancate e quindi in qualche modo dovevo riacquistare fiducia allora abbiamo tolto il formaggino perché per ora non ci sta dando risultati prima di passare all'emmental anche con la seconda canna voglio provare con il salmone dovrebbero starci lami dell'1 del 2 però ragazzi sono un po' sotto attrezzato mi sono scordato i negozi sono chiusi però così dovrebbe attaccare mamma mia mi sta a venire la fame me lo sarei mangiato io sto salmone invece di salare dei pesci vediamo un po' che succede con questo uh, ok allora ragazzi due paroline sugli storioni pure se non li sto prendendo gli storioni sono ben noti per essere un pesce prelibato allora c'ha la carne buona che si fa il caviale non vi posso dire se è buono o no perché il caviale è per, per palati raffinati e qua siamo finiti da merda e del caviale manco ce ne frega niente preferivamo se cagavano salsicce comunque dove voglio arrivare che una volta i storioni che durano pure in natura nei nostri fiumi italiani per poi per tevere non so se pure qualche altro fiume purtroppo sono diminuiti non ci stanno quasi più colpa dei pescatori balordi che si portano via ah tra l'altro alcuni hanno pure la pelle bella ruvida quindi questi che fanno questi che si portano via prima di mangiarseli perché basta che si mangiano e che gli fanno uscire il caviale no? gli devono pure torturare ci si siedono sopra e ci si grattano il culo perché c'è una bella pelle che è come una carta vetrata per grattare il culo è una favola devo muovere avanti e indietro così fa pure ginnastica però quello che, quello che voglio dire ragazzi abbiate rispetto di questi pesci non umiliateli non invece grattate il culo smettetela di sedervi sugli storioni e di grattarvi il culo perché se lo facessero a voi non sareste contenti oh ecco che è venuto qualcos'altro finalmente ce ne ha messo di tempo ragazzi tre ore che non stavo facendo un cazzo finalmente avevo paura di fare un'altra imbiancata sapete ragazzi oh, vedo la sagoma di uno storione forse ci siamo no manco per il cazzo ragazzi potrebbe essere un'altra carpa, si sì, è una specchi e niente ragazzi probabilmente oggi non lo, pier non lo pierò lo storione
Ha visto, ha visto il redino oh, questa si fa rispetto un po' di più di quell'altra giù 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 ragazzi niente storioni ma carpe carpe diem guardate che bella date bella specchi bella oh perlomeno se divertiamo un pochetto adesso la famosa si gira un pochetto e vai ciao ragazzi qualcuno ha notato la zozzata che ho fatto perché se nessuno l'ha notata ve lo dico io <ride> Quando stavo per incopparla la carpa si è slamata, solo che in una frazione di secondo sono riuscito a copparla. Non vi ho detto niente perché volevo vedere se ve ne accorgevate. Eh, d'altronde, pesca cazzo sono pure questa, no? Ragazzi per oggi purtroppo abbiamo finito, il nostro orario è terminato e siamo in chiusura e l'obiettivo non è stato centrato, non siamo riusciti a prendere lo storione, me ne sarebbe bastato pure uno piccolo, non è andata proprio malissimo perché comunque abbiamo preso, abbiamo preso due bei carponi, specie il secondo, quella specchi, quella era veramente una wow! Credo di aver capito perché non sono riuscito a pescare gli storioni. Allora, gli storioni ogni lago hanno diverse abitudini. Io non sapendo le abitudini di qua, sono andato abbastanza generico. Ho provato formaggio, formaggino e salmone. Sono passati due signori e mi hanno detto che in realtà qui sono abituati con la scamorza affumicata. Allora io non è che sono solito dare adito a quello che mi dico l'arte specie perché questo c'ava la faccia del vecchio che ti dai consigli quindi diffidare sempre però porsi il dubbio la prossima volta ci proverò quindi con la prova la fumicata e se deciderà di seguirmi mi porterò pure Andrea a tanto ci riesco a convincerlo e niente ragazzi eh, non ci la mettiamo più di tanto dai nonostante tutto mi sono molto divertito peccato per la giornata in merda e dai laghi le palme da Stefano è tutto pesca a sozzona a volte vi a volte da vinder culo ciao a tutti al prossimo video